Vários profissionais da área da saúde que atuam no Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, bairro Cidade Nova, estiveram participando da oficina culinária saudável, voltada para os assistidos do CREAS. A atividade também foi para celebrar o dia do nutricionista, profissional indispensável na sociedade. Na ocasião foram apresentadas dicas importantes de como manter uma alimentação saudável. Paulo Vilarinho, secretário adjunto de saúde, esteve participando do evento. Destacou que o município já realiza atividades educacionais nas escolas através do programa Crescer Saudável, onde visa orientar os alunos de como ter uma alimentação sem riscos à saúde. Veja, nós temos um programa de saúde na escola, né, que é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. E a gente tem toda uma equipe que faz o monitoramento, o acompanhamento do peso das crianças, do crescimento, e onde se trabalha né, esses fatores para uma alimentação saudável ser incentivada, estimulada desde a primeira infância nas nossas escolas. Isso já é uma realidade aqui em Paraupebas. Aliada a uma boa alimentação, a prática da atividade física é importante para o desenvolvimento principalmente das crianças e adolescentes. Atualmente passam horas em frente à tela de um celular em jogos e acabam optando, na maioria das vezes, por comidas industrializadas. Então é importante que os pais também tenham atenção nessa questão da alimentação saudável. Faço isso dentro de casa, dando exemplo para a criança desde pequena. E o outro ponto importantíssimo também é o sedentarismo, é a falta de atividade física. No caso da criança, aquela criança que passa o dia inteiro no videogame, na frente da televisão, né, na frente do, do celular, do computador, vendo série, vendo filme. Então a gente tem que combater um pouco mais isso e estimular atividades físicas, né, movimentação, jogos é, para a criança e para o adulto também, para que todos tenham um equilíbrio na alimentação e na atividade física. Na dinâmica realizada pelos profissionais da saúde do CAPES, foram apresentadas para as famílias dos assistidos duas opções de chás calmantes, além também de opções saudáveis de uma boa alimentação. A gente trouxe essa oficina, né, na verdade, em comemoração ao dia do nutricionista, que é comemorado, comemorado no dia 31 de agosto, amanhã. E a gente trouxe essa oficina aqui para os usuários do CAPES, para a gente trazer receitas né, é, naturais. Né, uma delas é o sal de ervas, que é para reduzir o consumo de sódio na alimentação. E o suchá, que é o suco de maracujá com chá de camomila, que a gente chama de suchá calmante, né, que deve ser utilizado no período da noite. Maria Luzia é nutricionista e coordenadora da saúde alimentar e nutricional. Destaca que para se ter uma boa alimentação, temos que optar por produtos in natura e evitar ao máximo alimentos industrializados. O consumo de alimento natural ele é mais barato, mais acessível do que uma alimentação processada e, e ultraprocessada. Então comer natural o quê? fruta, verdura, suco de fruta e menos processado. Regra básica, além de uma boa alimentação, é preciso ter uma boa qualidade de sono e colocar a atividade física como foco na sua vida. Movimente-se. A sua saúde agradece. A alimentação saudável no processo de, de emagrecimento e na própria qualidade de vida, ela tem que estar aliada ao à prática de exercício físico, o sono de qualidade e a hidratação, que é o consumo de água adequado. A gente indica 35 ml né, de água por quilo de peso. Quem não souber a quantidade pode multiplicar isso pelo seu peso e no final vai estar vai tá sabendo a quantidade média de consumo de água diária.